organization. Assess our design and test our system to ensure that they actually behave as we expect and meet user requirements. Evaluation basically ये होता है कि हमारे जो सर design है उसको test किया जाता है हमारे system को test किया जाता है ये ensure करने के लिए जो सर हमारा system है वो user की requirement को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा user ने जैसा expect किया था कि हमारा जो सब उसे system बनाना था वैसा ये system बना है कि नहीं बना user की सारी requirements पूरी हुई है कि नहीं हुई this should be considered at all stages during the design. अब जो सब evaluation जो सा होता है ना वो जैसे feasibility study होगी, requirement analysis वगैरह जो भी सारी जो stages हैं ना उन सब में use होता है। एक-एक stage आप perform करते जाओगे, उसके बाद evaluation जैसे आपने requirements को देखी, फिर आपने देखना है कि requirement सारी पूरी हुई कि नहीं हुई। Testing होगी, उसके बाद आपने देखना है कि अब testing ठीक तरीके से हो गई, validation जो भी है, सारी सारी stages के आखर में एक-एक करके आपने जो है ना इस evaluation करते जाना है। Problems can be ironed out before considerable effort and resources have been expended on the implementation itself. अब ये कि जैसे अगर first वाले stage पे अगर अपने requirements ये तरह से gather नहीं किए, अब last जो जाना चलेगे requirement test है ना sorry आगे testing तक कब चलेगे software testing तक क्या होगा कि आप पहले तो अपने requirement gather नहीं किए, अपने सारा process करते गए करते गए, अब दोबारा उसमें changing perform करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर अपनी गलती आपको पहले ही पता चल गई, first stage पे ही पता चल गई, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने उस वक्त ज़्यादा resources नहीं इस्तेमाल किए होंगे, ज़्यादा मेहनत भी आपकी उस पे लगी होगी। तो आप जो सा evaluation जो उनसे है वो हर stage के बाद करते जाते हैं कि जो सी पहली stage की गलतियाँ वो दूसरी stage में ना आ जाएं। पहली stage में जो हमने गलतियाँ की हैं वो उसी वक्त उसको हम solve कर दें और दूसरी stage में हम without any error जाएं। Problems it is much easier to change a design in the early stages of development than in the later stages जैसे कि पहले कहा कि early stages में change करना design को ज़्यादा easy हो जाता है अगर last stages में हम करें तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर हमें अपनी दोबारा वही मेहनत वगैरह करनी पड़ती है उतना ही फिर अपना budget वगैरह उसको control करना पड़ता है क्योंकि पहले हमने इतनी ज़्यादा resources लगा दिए हैं अगर उसमें दोबारा change करेंगे तो सारा budget ख़राब हो जाएगा goals evaluation कि evaluation हम क्यों perform करते हैं इसके तीन goals हैं उसको हम discuss करेंगे assess extent of system functionality कि user ने जो सा कहा है कि system में जो जो functionality जो functional requirements उसने दी हैं कि ये वाली जो अंशियाँ इसकी speed इतनी होनी चाहिए इसमें ये वाली functionality होनी चाहिए speed में वो जैसे अगर वो खुद mention कर देता है कि ये वाली चीज इस तरह से perform हो उसे speed तो चलो non functional requirement आ जाती है जो हमने consider करनी होती है अगर पर ये जो उनसे आ चुकी है ना कि उसमें यूजर कहता है कि अगर मैं ये वाला काम अगर मैं ये वाला बटन क्लिक करूं तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाए अगर अगला जो उनसे एरर क्लिक करूं तो अगली वेबसाइट का ऑप्शन आ जाए इस तरह से जो सी यूजर ने जो सी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं आपका सिस्टम वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा दिस सिस्टम फंक्शनलिटी इज इंपॉर्टेंट इन दैट इट मस्ट अकॉर्ड विद द अकॉर्ड विद द यूजर रिक्वायरमेंट्स डिजाइन ऑफ द सिस्टम शुड इनेबल यूजर टू परफॉर्म द इंटेंडेड टास्क मोर इजीली जैसे सिस्टम के डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि यूजर ने जो उन सब टास्क परफॉर्म करने वो उसको इजीली परफॉर्म कर सके एग्जांपल जैसे कि एक फाइलिंग क्लर्क है इज यूज्ड टू रिटाइव बिंग ए कस्टमर फाइल बाय द पोस्टल एड्रेस द सेम कैपेबिलिटी एट लीस्ट शुड बी प्रोवाइडेड इन द कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम अगर एक कस्टमर कहता है कि यूजर कहता है जो आपके पास सॉफ्टवेयर बनाने आया सिस्टम बनाने आया वो कहता है जैसे फाइलिंग क्लर्क की जो उनसी रिक्वायरमेंट है जैसा एक सिस्टम बना हुआ है वही सेम जो उनकी कैपेबिलिटी है आपके कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में हो जाए आपने वैसे तो पूरा पूरी तरीके से नहीं कर सकते पर आपने एटलीस्ट ट्राई करना है कि जो सी यूजर ने आपको रिक्वायरमेंट दी है आप उसको कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में कर सको गोल्स ऑफ एवोल्यूशन असेस इफेक्ट ऑफ इंटरफेस ऑन यूजर कि जो सा आपका इंटरफेस है जो सारा ये इंटरफेस बना हुआ है इसका यूजर पे क्या इफेक्ट आ रहा है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगा जो सा आपका सिस्टम में कितना इजी है इसकी यूजेबिलिटी अगर यूजर कितना इसके साथ सेटिस्फाई है वो कितना उसको एंजॉय कर रहा है उसका इमोशनल रिस्पांस कैसा है कि जो वो सब जैसे सिस्टम में इंटरफेस इस तरह से हो कि वो देख के मिल के उसकी जो सा इमोशंस है वो किस तरह से हैं इस तरह ना इंटरफेस हो कि सारा कुछ इतना कठा लिखा हुआ है तो यूजर जो उनसे है वो उस वक्त इस्तेमाल करते वक्त ही ना उसको छोड़ दे कि सिस्टम जो उनसे वो है ही खराब है पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ सिस्टम डेट आर एम डेट लेजर एंटरटेनमेंट जैसे इसके एग्जांपल दिया कि जैसे गेम्स वगैरह हैं वो सारी एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए होती हैं अगर उसका ग्राफिक्स वगैरह अच्छे नहीं हैं तो यूजर का जो सा रिस्पांस होगा वो गलती होगा कि यूजर उसके साथ सेटिस्फाई है नहीं यूजर जिस गेम का मकसद ही इंजॉय करना कि यूजर जो सा वो इंजॉय कर सके अगर वो उसको इंजॉय नहीं कर रहा तो उस चीज़ का फायदा ही नहीं हो गया 
आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ द डिजाइन डेट ओवरलोड द यूजर मींस के यहां पे यूजर को ज्यादा चीजें मेमोराइज ना करने पड़े कोई ऐसी चीज प्रोवाइड की जाए कि यूजर को चीजें ज्यादा मेमोराइज ना कर करनी पड़े सिस्टम अपने में सारा डाटा लोड कर ले आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के सिस्टम में जोन-जोन सी इवोल्यूशन का पहला हमने गोल पढ़ा कि सिस्टम की फंक्शनलिटी जो यूजर चाहता है कि ये चीजें जो सी टास्क को सिस्टम परफॉर्म करे वो चीजें सेटिस्फाई करे उसके बाद दूसरी चीज के जो सा इंटरफेस का जोन सा इफेक्ट है वो यूजर पे किस तरह का है उसको एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा तीसरी चीज आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रॉब्लम कि जो जो उनसे बीच में एरर है उनको रेक्टिफाई करें उनको सॉल्व करें उनको जो से एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें फिर उनको सॉल्व करें एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजाइन व्हिच व्हेन यूजिंग द इंटरनेट कॉन्टेक्स्ट कॉज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑन कंफ्यूजन अमंग मदर्स यूजर कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग ट्रबल सोर्स व्हिच कैन देन बी रेक्टिफाइड मतलब क्या हमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो उनसे बीच में हमने आइडेंटिफाई करनी है जो यूजर बे कंफ्यूजन पैदा कर सकती है तो हमने गोल्स इसमें इवोल्यूशन में क्या पढ़ा कि हमने इवोल्यूट करना है कि जो सा सिस्टम जो उनसे है उसको हमने टेस्ट करना है कि यूजर की रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा सेकंड हमने ये चीज पढ़ी कि जो सा इवोल्यूशन है वो सिस्टम के सिस्टम डिजाइन में हर स्टेजेस के बाद परफॉर्म होता है कि एक स्टेज परफॉर्म की तो हम उसको इवोल्यूशन करेंगे कि वो वाली स्टेज ठीक हुई कि नहीं हुई उस स्टेज में जो यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या उसका जो इंटरफेस बन रहा है जो वो बन रहा है उसमें जो सी प्रॉब्लम्स है तीनों चीजें जो उनसे उस स्टेज के बाद हमने परफॉर्म कर ली अब नेक्स्ट स्टेज में आए तो उसमें हमारे पास कोई पिछली प्रॉब्लम नहीं है फिर हमने गोल्स ऑफ एवोल्यूशन पढ़े जिसमें हमने पहले सिस्टम की फंक्शनलिटी का पढ़ा फिर हमने इंटरफेस का इफेक्ट यूजर पे पढ़ा और उसके बाद हमने आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के जोन से बीच में सिस्टम में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करके फिर हम उसको सॉल्व करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा और शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच